Sì, diciamo che questa è stata, oltre ad essere una settimana corta, visto che abbiamo avuto un giorno in meno di lavoro, anche problematica soprattutto in virtù del fatto delle assenze eh, a livello difensivo che hanno costretto a ritardare un lavoro su un aspetto tattico diverso che potremmo mettere in pratica domani. Di sicuro abbiamo lavorato su un altro principio di gioco, su un altro sistema di gioco perché con gli uomini a disposizione potrebbe essere quasi una scelta obbligata quindi abbiamo fatto questo durante questa settimana quello che mi sarebbe piaciuto sarebbe stato quello di affrontare gradualmente la ripresa di una difesa a 4 e invece purtroppo i vari acciacchi hanno portato a lavorare pochissimo su, sui meccanismi della difesa sperando che comunque non ci siamo dimenticati da, da un giorno all'altro quello che abbiamo immagazzinato l'anno scorso e nei primi mesi di quest'anno. Come giocatori eh, siano più portati a giocare Spanò e eh, Sabotic, quindi un lavoro fatto con loro due presenti sicuramente sarebbe stato di diverso eh, spessore. Qui do, dovevi, eh, hai, stai adattando qualcuno a fare il centrale quindi potrebbe essere quella la scelta, cioè di adattare qualcuno a giocare a tre o adattare qualcuno per il centrale, quindi questa è la, la situazione. Intanto abbiamo lavorato anche per questo sistema di gioco. Se dovessimo giocare in questo modo, cercare di eh, equilibrare le coppie di esterni, ossia un giocatore più difensivo con uno più, più offensivo, offensivo che dovrebbe, dovrebbe rientrare un po' meno, e dall'altra parte un, un terzino di spinta con un giocatore che possa coprirgli o dargli una mano maggiormente in fase difensiva. Sì, questo, per, eh, esatto, sì, questo per equilibrare le cose. Per cui vediamo, è, è un esperimento, non è buttato lì, abbiamo delle idee, poi non sempre le idee si tramutano in realtà, però questa potrebbe essere una soluzione per cercare di scardinare attraverso anche il gioco breve, corto e imprevedibile una difesa che probabilmente può, può venire a una squadra che può venire a chiudersi prima di, di partire. Ma perché si fanno anche delle valutazioni, nel senso che abbiamo visto con, con l'arrivo di, io ho notato una cosa, per esempio con l'arrivo di Letizia, magari tutti si aspettano che Letizia possa fare l'esterno. Io domenica ho visto un giocatore che si accentrava molto e che mi mandava dei messaggi e mi diceva guarda che io lì non ci voglio stare. Poi lo si possa far stare, ma come eh, vado a vedere che mi sembra che negli ultimi tempi abbia giocato come prima punta, se non raramente esterno. Ma lui ha fatto l'anno scorso la prima punta e quest'anno, per buona parte della, della stagione, prima punta. Per cui ho cercato di pensare anche a una soluzione diversa non solo ad arma con, eh, ma anche senza arma con un trio magari meno strutturato eh, come punta centrale ma più rapida per poter magari eh, logicamente sviluppare un, un gioco completamente diverso. Eh, il dubbio è sempre quello, eh, nel senso che se fossimo in difficoltà il punto di riferimento fisico può essere quello che ti fa salire eccetera, però è anche vero che se non riuscissimo a farlo dall'inizio lo puoi sempre fare dopo. E, e chi ha detto invece che provando a giocare dal basso, eh, scusa, che quando poi devo provare a giocare dal basso a partita in corso io riesca, allora potrebbe essere una soluzione da prendere in considerazione dal primo minuto e eventualmente in difficoltà mettere un punto di riferimento più fisico eh, lungo, eh, lungo la partita. Que questo sarebbe l'idea di fondo, insomma quella di avere, in quel caso se utilizzasse Letizia, avere una, tre punte che riescono a combinare con più velocità, con delle difese magari più strutturate, magari un po' più lente che fisicamente. E forse bisogna anche guardare un aspetto psicologico, un aspetto motivazionale, perché poi alla fine si va a confrontare, se uno guarda anche l'ultima partita, il suo apporto è stato minore rispetto alle due precedenti. E poi ci sono tanti aspetti, il campo più grande, eh, ma le motivazioni credo che siano fondamentali. Per uno che non ha giocato sei mesi, 
io credo che lui possa sicuramente fare anche a 4 è logico che deve dare maggior occhio alla fase difensiva questo sicuramente a 5 è molto più libero di fare quello che ha fatto nelle due partite qua in casa io ho visto eh, le, le ultime tre partite eh, diciamo che la sfortuna è quella di avere ogni tanto il calendario purtroppo ti mette di fronte a delle sequenze che possono essere pesanti per cui ho incontrato su Tirol Pordenone e Cremonese che mi sembrano le squadre in questo momento più in forma, quantomeno a livello di risultati. Eh, per cui ci sta che una, una squadra in difficoltà, soprattutto a livello credo psicologico, perché a livello di uomini, se uno guarda, poi io non so domani chi ci sarà perché so che hanno delle possibili defezioni, eccetera. Però hanno cercato sia all'inizio che durante il mercato di sistemare una squadra che sulla carta non è da quei posti. Una squadra però che va in questo momento colpita soprattutto perché ha una, un deficit, credo, a livello psicologico, per cui su quello dobbiamo giocare. Eh, per come siamo messi forse no, nel senso che lui è uno che sulle palle aeree può dare molto fastidio il gioco eh, aereo, lui è veramente un maestro in questa categoria. Per cui non avendo ne spano o parola che potevano contrastarlo come all'andata in modo efficace, forse è meglio che non ci sia. Ho letto troppe dichiarazioni di giocatori che se ne sono andati. Chi da una parte, chi attacca una componente, chi attacca l'altra. Devono comunque ricordarsi che comunque il mondo del calcio è una ruota che gira e per cui ehm, si fanno delle scelte. Poi eh, c'è chi è più chiaro, chi è meno chiaro, eh, però sono scelte lecite che competono a chi, delle chi ha delle responsabilità, poi che non vengano accettate, o meno questo mh, mi dispiace fino a un certo punto, però ognuno, se uno ha dei, dei ruoli decisionali poi è normale che debba prendere de delle decisioni per il bene de della società, insomma, per il bene del proprio lavoro e quindi di conseguenza di chi eh, lo stipende.